అల్లసాని పెద్దన గారి గురించి తెలుసుకుందాం శ్రీకృష్ణ దేవరాయల భువన విజయ సభాసింహ పీఠిక ఎందు అగ్రగణ్యుడు పెద్దనామాత్యుడు ఇతడు చొక్కనామాత్యుని పుత్రుడు వైదిక ధర్మ పరాయణుడు సమస్త పురాణ వేది చతురవచో నిధి తొలుత అద్వైతీ అయి షటగోపయతి అను వైష్ణవస్వామి శిష్యుడై వైష్ణవమును స్వీకరించినాడు పెద్దన గురుభక్తి చిహ్నముగా రాయలవారు తన కోసంగిన కోకట గ్రామమును వైష్ణవాగ్రహారముగా మార్చి షటగోపురం అని పేరు ఇచ్చినాడు రాయల మెప్పు పొంది కోకట గ్రామాన్ని అగ్రహారాల్ని బహుమానంగా పొందిన విద్వత్ కవి రాయలు సంగిన గ్రామములను పెద్దన దేవబ్రాహ్మణులకు దానము చేసినట్లు పెక్కు శాసనముల ద్వారా తెలియచున్నది భువన విజయమును మహాసభయందు కృష్ణదేవరాయలు కవి పండిత గోష్ఠులు జరిపేడివాడు ఒకనాడు ప్రభువు సంస్కృతాంధ్రములందు సమముగా కవిత్వము చెప్పగల గనునకు గండ పెండియరము ఓసంగుదును అని పలకగా పెద్దనామాత్యుడు పూత మెరుంగులు పసరు పూప బెడంగులు చూపునట్టి వా కైతలు జగ్గు నిగ్గు నినగావలెగమ్మున గమ్మనన్వలెన్ అను ఇరవై తొమ్మిది చరణముల ఉత్పలమాలను ఆశువుగా చెప్పినాడు సంస్కృత ఆంధ్ర కవితారీతులను తెలిపినాడు అందులకు రాయలు మెచ్చి గండ పెండేరము తానే పెద్దన పాదములకు స్వయముగా తొడిగినాడు ఆ విషయాన్నే పెద్దన బిరుదైన కవి గండ పెండేరమున కీవే తగుదని నాదు పాదమును దొడియే అని చెప్పుకొన్నాడు పెద్దన మహాకవి హరికథాసారము మన చరిత్రము అని రెండు కావ్యాల్ని రచించినాడు హరికథాసారము పెద్దన ప్రథమ రచనము హరికథాసారము కావచ్చును ఈ గ్రంథం మనకు అలభ్యము కానీ ఈ కావ్యంలోని కొన్ని పద్యాలు కస్తూరి రంగ కవి రచించిన ఆనందరంగ రాట్ చిన్నమున ఆగుపడుచున్నవి దీనిని పెద్దన తన గురువగు షటకోపయతికి అంకితము చేసి ఉండునని ఊహ అందులకు ఈ కింది పద్యం వలన తెలియచున్నది షటకోపయతికి ఘనతరు కుఠార కోపమతికి గురుతమ హృత్కర్మఠ నిరతికి చతురాగమ పఠనాయతనియతికి నజపా సంభృతికి ఆనందరంగ రాచ్చందములోని పద్యాలని బట్టి హరికథాసారములోని శైలి కూడా ఇలాగే ఉంటుందని ఊహించుచున్నారు రెండవది మను చరిత్ర శ్రీకృష్ణదేవరాయల భువన విజయ సభాసింహ పీఠికయందు ఉండి ప్రాజ్ఞుల గోష్ఠిచే కవితా మధురిమ డెందము నందవుల నిండు కొలువున పెద్దనార్యుని కని సప్త సంతానములతో ప్రశస్తిగాంచి ఖిలము గాకుండునది దాత్రి కృతియకాన కృతి రచింపుము మాకు శిరీష కుసుమ పేషల సుధామయోక్తుల పెద్దనార్య అనెను ఆ కవీంద్రుని కవితా పాండితి ప్రతిమను ఊర్చిస్తుంచి రాయలు సత్కరించినాడు హితుడవు చతురవచో నిధివతుల పురాణాగమేతిహాస కథాత్థ స్మృతియుతుడవు ఆంధ్ర కవిత పితామహుడ వెవ్వరీడు పేర్కొననీకున్ ఈ మను చరిత్ర ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్రలో పంచమహాకావ్యాల్లో ఒకటిగా పరిగణింపబడుచున్నది అంతేకాక ప్రబంధముల కన్నింటికి శిరోభూషణమై అలరారుచున్నది ఒకనాడు రాయలవారు మనువులలో స్వారోచిషమను సంభవము అత్యంత మహిమాన్వితము కావున మార్కండేయ పురాణోక్త ప్రకారమున చెప్పుము అని కర్పూర తాంబూలాన్ని పెద్దనామాత్యునకు అందించినాడు పెద్దన ఆనందమంది శ్రీకృష్ణదేవరాయనే కృతిపతిగా గావించి మను చరిత్ర రచనను ఆరంభించెను పెద్దన ప్రబంధమునకు మను చరిత్రము స్వారోచిష మను చరిత్రము స్వారోచిష మను సంభవము అని నామత్రయాన్ని పేర్కొన్నాడు కథా సంవిధానము ఫలితార్థము అనుసరించి స్వారోచిష మను సంభవమన్న నామము అన్వర్తాభిధానమైనను మను చరిత్ర అనున్నదే ప్రబంధ సాహిత్యంలో స్థిరపడిపోయింది ప్రాచీన కవులందరితో పాటు పెద్దనయు ఇష్టదేవత వందనము సుఖవిస్థుతులు కుకవితతి నికృతియూ చేసి చేసి నవీన కావ్య రచనకు గడింగినాడు ఆ కవీంద్రుని కవితారీతి శిరీష కుసుమ పేషల సుధామయోక్తులు చతుర వచోనిధిత్వము ఆంధ్ర కవిత పితామహత్వము అను గుణ సంపదతో నిండి ఉంటుంది అల్లసాని వాని అల్లిక జిగిబిగి అన్నట్టు కవిత కథా కల్పనా శిల్పము జిగిబిగిగా ఉంటుంది దానికి తగు నవరసార్త గుంబ గంభీర తరవచో జృంబణము ప్రబంధక నిర్మాణంలో వన్య చిన్నెలను విలార్చినది అట్టి రమణీయ శోభా పరంపరకు పాత్ర చిత్రణ గ్రంథమునకు సజీవ సదృశత్వాన్ని సంతరించినది స్వారోచిష మనుసంభవ కథావతరణమున కారణము బీజప్రాయము అగు ప్రవరాఖ్యుని పాత్ర ప్రవేశంతో ప్రబంధము ఆరంభమైంది అతడు 
మహికంఠహార తరళస్పు తిన్ విడంబించు అరుణాస్పద పుర నిలయుడు ఆ పురి బాయకుండు మకరాంక శశాంక మనోజ్ఞమూర్తి భాషాపర శిషభోగి వివిధాద్వర నిర్మల ధర్మ కర్మ దీక్షాపరతంత్రుడు అంబురుహ గర్భ కులాభరణంబుడు అనరతాధ్యాపన తత్పరుండు ప్రవరాఖ్యుడ లేఖ్య తను విలాసుడై ప్రవరుడు మకరాంక శశాగ్గ మనోజ్ఞమూర్తి అనడంలో ఉత్తర కథా విశృతికి బీజప్రాయమైన సౌందర్య గుణము అతని అందు పెద్దన ప్రతిష్ఠించినాడు కావుననే మరున్నారే శిరోరత్నమైన వరూధిని యక్ష తనయేందు వసంత కంతులం చక్కదనంబునన్ గెలవజాలిన వాడని మెచ్చుకుంటుంది ప్రవరుడు ఎంత రూపురేఖా విలాసుడైనను భారతీయ సంప్రదాయ సిద్ధమగు ఏకపత్నీవ్రత ధర్మ నిర్వహణాన్ని నిరూపించినాడు వరూధిని యత్న వైఫల్యమునకు హేతు భూతమగు వైరాగ్యమును సూచించినాడు కూరిమి సోమిదమ్మ సౌఖ్యావహయై భజింప అనుటలో పరస్త్రీ విషయక వైరాగ్యమే కానీ పత్నీ విషయమున కాదని మనకు తెలియచున్నది దేవి దేవరా అని తల్లిదండ్రుల్ని పోల్చుటతో మాతాపితృభక్తిని పెద్దన ప్రవరునిచే వ్యక్తీకరింపచేసినాడు ప్రవరుని రెండవ గుణము భాషాపర శేషభోగి అనారతాధ్యాపన తత్పరుండు అనునవి అతడు గొప్ప పండితుడు అతడి పాండిత్యం విని విద్యామరంధమునకై శిష్య భృంగ బృందము చేరిందంట వరుణాతరంగిణి మొదలగు పద్యముల్లో అతని నిత్య కార్యకలాపముల గూర్చి తెలిపెను వివిధాధ్వర నిర్మల ధర్మ కర్మ దీక్షాపరతంత్రుడనున్నది ప్రవరుని కర్మాచరణ గుణ విశేషము అతని ఇంట పాడి పంటలకు లోటు లేదు అతని సతీమణి సహధర్మచారిణి అతిథి అభ్యాగతులను ఆదరించుటలో వండనలయందు వేబురు వచ్చిరేని అన్నపూర్ణకును దియవు అతని గృహిణి ఇట్లు పెద్దన ఆమె పాత్రను చిత్రించినాడు నిర్మల ధర్మ కర్మలలో తీర్థ సంసేవనాభిలాష తైర్తి కావళి అందలి భక్తి లోనగునవి కలవు తీర్థ సంవాసులే తెంచిరా నారని విన్న మొదలగు ఈ పద్యంలో ప్రవరుని ఆకాంక్షితమును పెద్దన పలికినాడు ఈ సిద్ధ ప్రవరాఖ్యుని సంభాషణము సరస స్వభావోక్తి స్ఫోరకంగాను వినయోచిత భాషా వైదుష్యంతోనూ భక్తి భావోద్దీపక వచన రచనా చాతుర్యంతోనూ ఒప్పుతూ ఉంటుంది పెద్దనార్యుని చతుర వచోనిధిత్వమును శిరీష కుసుమ పేషల సుధామయోక్తులను విరజిమ్ముతూ ఉంటుంది ఇంతేకాక సిద్ధ ఆగమనము విప్రుని వినయ వినమిత శీలము అతిథి సత్కారము మొదలగునవి గృహస్థాశ్రమ ధర్మస్వరూపాన్ని తెలియజేయుచున్నవి పెద్దన వర్ణనల ప్రత్యేకత ఏమనినా కథాగతికి అనుకూలముగా ఉంటుంది వర్ణ్య వస్తువును సాక్షాత్కరింపజేస్తాడు సహజ రచనా ధోరణితో కూడి చమత్కారంగా ఉంటుంది రచన శిరీష కుసుమ పేషల సుధామయోక్తులతో నిండి ఉంటుంది సహృదయ హృదయంగమ శోభతో రాణించు అలంకారములు వెలుగొందుతాయి తరుణి అనన్యకాంత అతి దారుణ ఇత్యాది పద్యంలో పెద్దనగారు ఎంతో చక్కగా ఉత్ప్రేక్ష కావ్యలింగాలంకార స్ఫోరకము గావించినాడు కులిష దారాహతి పొలుపున నేరేటేటి ఎసల్ తెచ్చి ఇత్యాది పద్యముల్లో గల వర్ణన కవి కల్పితము కల్పనా శిల్పము భావనా సౌభాగ్యము నిసర్గ సుందరమై అపూర్వ మనోజ్ఞములను సమకూర్చింది కొండకూనల ఎందలి ప్రకృతి రామణీయకము ప్రవరుని మేనికాంతిని ఉత్ప్రేక్షించుట అతని భావనా పటిమకు నిదర్శనము ఈ కావ్యం నందలి మృదు మధుర వద గుంపితము విపులార్థ భావస్ఫోరకము చక్కని రసముతో కూడి కావ్య గౌరవము శోభ మనోహర అలంకారములతో చేసిన కల్పన మొదలగు వాటన్నిటితో కలిసి శిరీష కుసుమ పేషల సుధామయుక్తులు అయినవి ఇటువంటి రచననే రసిక జనాస్వాదమై అలరాచున్నది సూర్యాస్తమయ చంద్రోదయ విరహ యుద్ధ మృగయ వివాహ వన వివాహ విహారాది వర్ణనలకు ఈ మను చరిత్ర నిలయం ఇవన్నీ సహృదయులకు ఆనందము కలిగించుచున్నది అల్లసానివాని అల్లిక జిగిబిగి అన్నట్లు కథాగమన మనోహరత్వమును చవిచూపు కోమల పదఘటనము జిగి అట్టి మృదుల పద సంఘటమే మాధురీ మహిమ చేకూర్చు సరళ భావ పరంపరుల పొందిక బిగి అనవచ్చు 
పెద్దనారిని కవితయందు ఈ జిగిబిగి సుందర సుమలత నివహము వలె గ్రంథమంతటా అల్లిబిల్లిగా అల్లుకొన్నది ఆతడ ఆవాత పరంపరా పరిమళ వ్యాపార లీలన్ కమ్మని కుందనంబు కసుగంధని మేనెల తేటి దాటులన్ ఇత్యాది పద్యముల ఎందు ఎంతో జిగిబిగిని ప్రదర్శించినాడు పెద్దన తాత్విక దృష్టి కలవాడు కావుననే తన కావ్యం నందు శాంతం అంగీరసంగా కావించినాడు ప్రబంధ శోభకు శృంగారాన్ని తీసుకున్నాడు వరుధిని ప్రవరాఖ్యుల సంభాషణ సన్నివేశంలో శ్ర శృంగార శాంతములు పందెములు వేసుకొని పరుగులు పెట్టినవి ప్రవరుని శాంతరస ప్రవాహంలో వరుధిని శృంగార జరి లీనమైపోయింది ఈ విధంగా పెద్దనగారు శాంతమును అంగీరసంగా కావించి తన ఆత్మీయత ప్రకటించుకున్నాడు పెద్దన తిక్కన మారణ శ్రీనాథుల కవితారీతుల్ని అనుకరించినాడు తిక్కన మారణల కంటే శ్రీనాథుని కవితారీతిని ఎక్కువగా అనుసరించినాడు కానీ శ్రీనాథుని పేరు తన కావ్యంలో ఎక్కడా ఎత్తకుండుట శోభనీయం పెద్దన కావ్యము నిర్దుష్టము వివిధ ప్రబంధ లక్షణోపేతము ఆంధ్ర సాహితీ లోకమున మనుచరిత్రకు అఖండ ఖ్యాతి కలదు కవి అల్లసాని పెద్దన అని రామకృష్ణుడు పెద్దనవలె కవి చెప్పిన పెద్దనవలె అని కవి చూడప్ప పలికిన రీతిగా పెద్దన తన పెద్దరికాన్ని ప్రకటించినాడు ధన్యవాదములు